una pugnalata dritta al cuore. Oppure no, un fendente vibrato con grande violenza recide carotide e orta giù fino al polmone e segna la fine di Jean Paul Marat, uno dei protagonisti della rivoluzione francese. Chi uccide l'indifeso Marat immerso in una vasca da bagno mostrando una non comune freddezza sostenuta dalla certezza di agire per il bene del popolo francese? Si tratta di un uomo deciso, di un violento controrivoluzionario? In realtà no. Marat viene ucciso da una giovane donna, Charlotte Cordet, dal carattere fermo e dalle certezze incrollabili. Lei, come la descrive il padre, aveva il sacro fuoco dell'indipendenza. Non aveva mai dubbi, mai incertezze il carattere di un uomo. Ma all'apparenza lei è una fragile ragazza arrivata a Parigi dalla campagna solo per uccidere Marat e dunque non può aver architettato la cosa da sola. I suoi accusatori sono convinti che Charlotte sia diventata un'assassina per amore di un uomo e per dimostrarlo ordinano che si faccia un controllo post mortem sulla sua verginità. Il risultato è inequivocabile. La ragazza risulta vergine intatta, cosa che lascia sgomenti i rivoluzionari giacobini, non troppo disposti a riconoscere l'indipendenza di pensiero delle donne. Prima di continuare ringrazio gli 800 abbonati al canale e gli oltre 430.000 iscritti. Grazie a voi Vanilla è diventato un progetto di divulgazione storica di grande respiro, ma vogliamo e dobbiamo fare molto meglio, quindi iscrivetevi e abbonatevi, ne abbiamo davvero bisogno. Diamo però una tirata di orecchie ai non iscritti, siete circa il 60% in pratica, se tutti quelli che guardano i video fossero iscritti saremmo già a un milione e in più degli iscritti in pochi hanno attivato le notifiche, quindi non sapete quando escono i nuovi video. Iscrivetevi e attivate le notifiche, a voi non costa nulla, ma per noi significa avere quella visibilità che ci consentirebbe di crescere e migliorare sempre di più i nostri documentari. Grazie mille. Charlotte Corday nasce il 27 luglio del 1768 in un piccolo paese della Normandia. Il padre è un nobiluomo ma è povero e quando la moglie muore prematuramente si trova in difficoltà con la gestione dei quattro figli superstiti, due maschi e due femmine. I due ragazzi, sia per gli scarsi mezzi sia per gli eventi della rivoluzione, sono costretti a emigrare e uno di loro viene fucilato dai repubblicani nel 1795. Anche il padre è costretto a lasciare la Francia e raggiunge in Spagna l'altro figlio maschio che si è messo al servizio dei Borbone. Nel frattempo Charlotte, a 13 anni, riesce a entrare alla Biodam di Cannes, un'abbazia che accoglie ed educa le ragazze povere della nobiltà locale. In quel collegio Charlotte ha modo di coltivare la sua passione per lo studio di autori classici, ma anche di filosofi come Voltaire, Montesquieu e Rousseau, che le aprono gli orizzonti dell'illuminismo e le fanno abbracciare l'ideale rivoluzionario della corrente più moderata, quella dei Girondini, che già nel settembre del 1792 risulta perdente. Per comprendere il gesto di Charlotte bisogna considerare anche un altro aspetto, non legato a un ideale politico, ma piuttosto a un lato del suo carattere, alimentato anche dalla sua fede religiosa, che non vacilla mai. La ragazza di indole solitaria è convinta della necessità di coltivare la virtù della pietas, ma in senso più filosofico che religioso, legato all'ideale del sacrificio e della morte in giovane età in nome di una fede interiore. In sostanza Charlotte, consapevole di finire sulla ghigliottina, offre in dono se stessa per quell'ideale di libertà, messo in pericolo dalla tirannia del terrore, da lei personificata da Jean Paul Marat. Il 14 luglio del 1789 il popolo di Parigi insorge contro l'assolutismo di Luigi XVI. La rivolta ha origini molto più complesse che si stratificano nel corso di molti anni, ma che si possono individuare, semplificando esageratamente, nel rifiuto di clero e nobiltà di rinunciare ai propri privilegi. L'evento clou di quel giorno, la presa della Bastiglia, diventerà il simbolo stesso della rivoluzione francese. Rivoluzione che inizialmente cammina a piccoli passi nella direzione di una monarchia costituzionale che Luigi XVI e la moglie Maria Antonietta non digeriscono, malgrado facciano buon viso a cattivo gioco. Dopo vari eventi, il 10 agosto del 1792, il sovrano viene privato di tutti i poteri e finisce rinchiuso insieme alla famiglia nella torre del Tempio in attesa del processo, che inizia l'11 dicembre del 1792 e finirà con la sua condanna a morte. 
Tuttavia le forze controrivoluzionarie non sono certo estinte e la situazione di estrema difficoltà sia all'interno del paese sia ai confini minacciati dalle altre potenze assolutistiche, in particolare Austria e Prussia, fomenta l'odio dei circoli rivoluzionari contro i presunti responsabili di quelle difficoltà. Non possono che essere gli aristocratici, i religiosi ostili al nuovo corso repubblicano e i cosiddetti accaparratori, ovvero individui senza scrupoli che approfittano della situazione per arricchirsi, rivendendo merci di prima necessità a prezzi esageratamente maggiorati. Dal 15 al 18 agosto lo Stato inasprisce il pugno di ferro e ordina lo scioglimento di tutte le congregazioni religiose, la completa espulsione dei conventi e l'obbligo del clero di prestare giuramento alla nazione. Nel settembre del 1792 a Parigi una folla inferocita compie una strage che intende eliminare i controrivoluzionari e ci rimettono la pelle migliaia di persone. Per evitare episodi simili a marzo del 1793, vista la crescente insofferenza dei circoli rivoluzionari più estremisti, la Convenzione approva nuove leggi che consentono di arrestare e giudicare i nemici del popolo con procedure discutibili. Nasce così il regime del terrore. Viene istituito un tribunale straordinario che ha il compito di punire qualsiasi azione controrivoluzionaria e chiunque costituisca una minaccia alla libertà all'uguaglianza e alla sovranità del popolo. In teoria gli accusati hanno diritto a garanzie legali, come l'assistenza di un avvocato difensore, ma in realtà è tutta l'organizzazione dei processi a rendere praticamente nulle tali garanzie. Il tribunale, formato da cinque giudici, un pubblico accusatore e una giuria popolare di 12 persone, designate dalla Convenzione stessa, emette sentenze inappellabili, che in caso di condanna devono essere eseguite nel giro di 24 ore. Come se non bastasse, nell'aprile dello stesso anno nasce il Comitato di Salute Pubblica che si trasformerà nel principale strumento di attuazione del terrore. Le cose peggiorano drasticamente verso la fine del 1793, quando scoppiano nuove sommosse interne e rivoluzionari più radicali, i famosi sanculotti, pretendono ancora più rigore. Viene ampliato il tribunale rivoluzionario e i processi non si contano più, anche grazie all'approvazione della legge dei sospetti, grazie alla quale si può procedere, senza nessuna accusa specifica, contro potenziali nemici come i nobili e i preti refrattari, che rifiutano di aderire alla Costituzione civile del clero, imposta dall'Assemblea Costituente già nel 1790 e che modifica i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Non solo, il governo rivoluzionario nell'ottobre del 1793 dispone che sono sospettabili tutti coloro che non hanno fatto nulla contro la libertà e non hanno neppure fatto nulla per essa. Alla fine la paranoia rivoluzionaria fa finire in carcere più o meno 500.000 persone e solo nel periodo del grande terrore, dal 10 giugno al 27 luglio, la ghigliottina taglia 1285 teste. Tra le vittime più illustri del terrore ci sono Maria Antonietta, giustiziata il 16 ottobre del 1793, e la protofemminista Olympe de Gouges, che compone una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, e poi tutti i rivali politici di Maximilien de Robespierre, il maggiore esponente del Comitato di Salute Pubblica, dai più estremisti come Jacques René Herbert, ai più moderati come Georges-Jacques Danton e Camille Desmoulins. Proprio l'esecuzione di Danton, rivoluzionario della prima ora e ministro della giustizia dal 1792, quindi responsabile di molte morti, fa inorridire i cittadini di Parigi. Il libraio Nicolas Rouault, di cui sono rimaste molte lettere, scrive «La rivoluzione divora i suoi propri figli, uccide i suoi fratelli, corrode le sue viscere». La stessa frase potrebbe essere riferita a Robespierre, detto l'incorruttibile, che soccombe al colpo di Stato del 9 Termi d'Oro, che è il 27 luglio. La Convenzione dichiara fuori legge lui e i pochi sostenitori presenti nell'Aula. Il 28 luglio del 1794 l'incorruttibile rivoluzionario finisce ghigliottinato in Place de la Révolution. Si conclude così il regime del terrore. Dopo la soppressione degli ordini religiosi nel febbraio del 1791, Charlotte è costretta a lasciare il monastero dove vive e qualche mese dopo viene accolta in casa di una zia a Cannes. La ragazza sostiene fermamente le sue idee in favore di una monarchia costituzionale, nonostante sia circondata da fedeli dell'Ancien Regime. 
Nel settembre del 1792 vengono giustiziati sommariamente nelle carceri di Parigi circa 6.000 realisti, ma anche i prigionieri comuni ritenuti colpevoli di un complotto controrivoluzionario. Sono i prodromi del terrore, che hanno come mandanti morali Danton e Marat, almeno secondo i girondini che, costretti a fuggire, si rifugiano in Normandia. Charlotte, che ha modo di ascoltare i loro discorsi durante diverse assemblee, individua in Jean-Paul Marat il nemico da combattere, il tiranno da uccidere. Jean-Paul Marat nasce nel 1743 e nella sua vita si occupa di medicina e ricerca scientifica, ma la sua vera passione è la politica. Lui è un radicale giacobino, tanto da essere paragonato a un tribuno della plebe di Romana Memoria. Già nel 1774 scrive parole di fuoco parlando delle catene della schiavitù. Dobbiamo far conoscere al popolo i suoi diritti e quindi impegnarsi per rivendicarli. Bisogna mettergli le armi in mano a salire in tutto il regno i meschini tiranni che lo tengono oppresso, rovesciare l'edificio mostruoso del nostro governo e costruirne uno nuovo su una base equa. Pubblica opuscoli e anche un paio di giornali, dove attacca quelli che fingono di essere rivoluzionari, ma che in realtà approfittano della situazione facendo i propri interessi e auspica che il popolo, il popolino, questo popolo tanto disprezzato e tanto poco spregevole, la sola parte sana della nazione, possa imporsi ai nemici della rivoluzione, ridurli al silenzio per realizzare la grande opera della Costituzione. La fuga della famiglia reale a Varan il 21 giugno del 1791 di fatto provoca la fine della monarchia, ma non prima di una sanguinosa sommossa, repressa dalla Guardia Nazionale, che costringe Marat, Robespierre e altri radicali a nascondersi. Nel settembre del 1792 Marat entra a far parte del Comitato di Controllo del Comune di Parigi, il governo rivoluzionario, e dopo i massacri nelle carceri emette un comunicato. Una parte dei feroci cospiratori detenuti nelle sue prigioni è stata messa a morte dal popolo. Atti di giustizia che gli sono parsi indispensabili per trattenere col terrore le migliaia di traditori rintanati tra le sue mura nel momento in cui bisogna marciare contro il nemico. Tutta la nazione si adopererà ad adottare questo strumento così necessario di salute pubblica Marciamo contro il nemico, ma non lasceremo dietro le spalle questi briganti pronti a sgozzare i nostri figli e le nostre donne. Parole che colpiscono la giovane Charlotte per la violenza espressa, per quel pericolo che lei capisce benissimo si celi in esse. Charlotte Corday è più che convinta di dover uccidere quel tiranno di Marat. Il 9 luglio del 1793 parte da sola per Parigi, dove arriva due giorni dopo sistemandosi all'hotel della Providence. Ha in mano una lettera di presentazione che dovrebbe consentirle di avvicinare Marat all'assemblea, ma scopre che il deputato è malato e costretto a casa da più di due mesi. Charlotte non demorde e cerca di farsi ricevere con la scusa di dover comunicare importanti informazioni sulla situazione in Normandia. Gli fa recapitare un primo messaggio, ma non riceve risposta e quindi insiste con un secondo biglietto. Ve lo ripeto, arrivo da Cannes, devo rivelarvi segreti importantissimi per la salvezza della Repubblica, peraltro sono perseguita per la causa della libertà. Anche questo messaggio non riceve risposta e così Charlotte esce dal suo albergo alle 7 di sera. Nascosto sotto la camicia ha un coltello da cucina, comprato quella mattina per 40 soldi. Con una carrozza arriva al numero 20 di Rue de Cordelier, dove vive Marat con la compagna Simone Evran e la sorella Albertin. Però non è così facile avvicinare il rivoluzionario. La portinaia non vuole far salire la sconosciuta e nasce quindi un alterco che fa affacciare sulle scale Albertin o forse Simon. Intanto Charlotte è arrivata davanti alla porta, ma le donne di casa non vogliono farla entrare, anche se lei supplica di poter incontrare l'amico del popolo. Tutto quel vociare arriva alle orecchie di Marat, che ordina di lasciar passare la ragazza, sicuro che si tratti dell'autrice dei biglietti ricevuti in quel giorno. La caparbia Charlotte si trova davanti al nemico, un uomo sofferente che per alleviare un continuo prurito dovuto a una grave malattia cutanea è costretto a trascorrere molte ore immerso in una vasca da bagno. 
La cosa non gli impedisce di continuare a lavorare, a scrivere e anche di ricevere gli ospiti, grazie all'opportuna copertura di un leggio. Il locale non è un bagno come lo intendiamo oggi, ma una sorta di studio dove c'è una vasca in rame e poi libri, giornali e un tavolino. Charlotte inizia a spiegare il motivo della sua visita. In Normandia i controrivoluzionari sono pronti a marciare verso Parigi e, dietro espressa domanda di Marat, fornisce i nomi dei rifugiati. Lui li scrive su un foglio e poi commenta «Prima di otto giorni andranno tutti alla ghigliottina». Forse è proprio quella frase a convincere del tutto Charlotte della necessità di uccidere il tiranno. Impugna il coltello e lo conficca fino al manico nel petto o nella schiena di Marat che fa in tempo a invocare la compagna «Aiutami, mia cara amica!» e poi muore di sanguato. Charlotte è subito bloccata dalle donne e dai domestici di casa e quindi viene arrestata. Viene condotta nella prigione più vicina, circondata da una folla che vuole linciarla. Durante l'interrogatorio le trovano addosso una lunghissima lettera dove spiega i motivi del gesto. Tra l'altro scrive Già il più vile degli scellerati, Marat, il cui solo nome è l'emblema di tutti i crimini, cadendo sotto il ferro vendicatore, indebolisce la montagna e fa impallidire Danton, Robespierre e tutti quegli altri briganti seduti sul trono sanguinante. Oh, mia patria, le tue disgrazie mi spezzano il cuore. Non posso offrirti che la mia vita. E rendo grazie al cielo della libertà che ho nel disporne. Nessuno perderà nulla con la mia morte. Io voglio che il mio ultimo respiro sia utile ai miei concittadini, che la mia testa portata attraverso Parigi sia un segno di ripresa per tutti gli amici della legge. Che la montagna vacillante veda la sua sconfitta scritta col mio sangue, che io sia la loro ultima vittima e che l'universo vendicato dichiari che io ho ben meritato la mia umanità. Il 17 luglio Charlotte compare davanti al tribunale rivoluzionario, dove dichiara che lo scopo dell'uccisione di Marat era quello di riportare la pace nel paese. La giuria esprime la convinzione che si sia trattato di un delitto premeditato e la condanna non può essere che la morte. Portata al patibolo con la camicia rossa riservata ai parricidi, Charlotte Corday viene ghigliottinata davanti a una grande folla. È il 17 luglio del 1793, e la ragazza non ha ancora compiuto 25 anni. L'assassinio commesso da Charlotte Corday può essere approvato o disapprovato a seconda dei punti di vista e tuttavia rimane innegabile il suo coraggio, la fermezza, il sacrificio di sé. Tutte qualità che all'epoca e ancora per molto tempo a venire non venivano attribuite alle donne se non quando influenzate da un uomo. Solo la verginità intatta di Charlotte ha dimostrato quanto pregiudizio ci fosse ancora in quei rivoluzionari francesi. Almeno così è, giudicando la cosa con l'occhio di noi moderni. Se ti interessa la storia della pena di morte e come veniva applicata durante il regime del terrore nella Francia di fine Settecento, ne ho parlato nel mio libro L'ultima ora, la storia dell'uomo attraverso la pena di morte. Lo trovi in tutte le librerie o su Amazon, ti lascio il link qua sotto in descrizione.